Okay, magandang hapon po sa lahat ng mga coaches. So, pinag-aralan natin yung maraming bagay tungkol sa coaching mga two weeks ago. Ngayon, my first coaching appointment na isasagawa na. So, konting review muna para alalahanin ng maraming bagay na pinag-aralan sa coaches training. Gagawin po natin, magbuo ng grupo of two or three coaches at pag-usapan natin ito dyan sa first page ng ating notes. Ano-ano ang mahalagang naalaala nyo sa ating coaches training na isasagawa ngayon sa unang coaching appointment. So maraming pinag-aralan sa ating two-day coaches training. Ano mga mahalagang naalala nyo? Sa daming pinag-aralan, ano mahalagang naalala na isasagawa ngayon sa first coaching appointment nyo? Okay? Pwede ba mag-sharing, magbuo ng grupo ng two or three? Mag-sharing kayo for three minutes. Sige po. Please pause the video for three minutes. Okay, salamat po. Ang naalala natin, isang malaking pinag-aralan sa coaches training ay sa coaching appointment, magdanong. Bawa magpayo, magdanong. So, isang klase ng tanong ay mga personal questions. So, sa first coaching appointment, siguro lalo maganda na maraming personal na bagay na pag-usapan. Bago pag-usapan ng maraming bagay tungkol sa ministry, maganda na magkikilala muna. So, is... Nandito ang mga ilan sample na mga coaching questions na pwedeng gamitin tungkol sa personal life niya. Nibawa, number one, kailan ka naging born again? Two, ano-ano ang karanasan mo sa ministry? Three, kamusta ang support ng pamilya mo tungkol sa inyong pagiging team leader ng church planting project? Four, kamusta ang spiritual growth mo ngayon? Five, Kumusta ang iyong pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia? Six, anong binabasa mo sa Biblia sa kaslakuyan? So yan ang ilang tanong, personal questions, not about church planting, but about his life or her life na pwedeng pag-usapan. So sample lang yan, meron din iba. Pwede ba sa inyong grupo of two or three, mag-brainstorming na kayo? Ano ang iba pang tanong na posibleng pwedeng gamitin? Personal questions at your first coaching appointment. Okay? Pwede ba mag-brainstorming? Take about three minutes. Magdagdag dyan sa listahan. Anong iba pang questions na pwedeng gamitin? Please pause the video for three minutes. Okay? Tapos na ang brainstorming. Pwede ba? Isa, bawat grupo ay mag-share ng isang tanong lang na pwedeng idagdag sa listahan. Ano mga posible ang itatanong sa coaching appointment? Sige, isang group mag-share tapos ibang grupo. Please pause the video for two minutes for reporting. Okay, salamat po sa dagdag na tanong na pwedeng gamitin. Ang gagawin natin ngayon ay action planning. Of all of the possible questions that you could use that I shared or that were shared by others or pwedeng isipin pa, of all the possible questions tungkol sa personal life ng team leader niyo, alin ang talagang gagamitin sa first coaching appointment niyo ngayon? Pwede ba mag-action planning, mag-isip ng bawat isa at magsulat dyan, alin talaga ang gagamitin? Okay, so take about two minutes, magsulat kayo ng gagamitin talaga. Please pause the video for two minutes. Okay, yun po ang mga questions of personal questions na pwedeng gamitin sa coaching appointment. Meron din tanong tungkol sa ministry. So kung yung focus natin sa first month ay imparting vision for church planting, ano mga posibleng itatanong sa inyong team leader para makatulong siya sa kanyang gagawin in uh, imparting vision for church planting to the mother church? Nandito ang ilang halimbawa. Halimbawa, dito sa ating notes, number one. Sino-sino ang napaka-enthusiastic tungkol sa church planting na pwede natin itap para mag-impart ng vision? So maaari, meron sa church. Sino kaya? Tap natin siya. O pangalawa, sino maaaring negatibo tungkol sa church planting? 
Mari, meron din. Dapat isipin muna. Number three, pwede bang kausapin muna yung negatibo? Pwede bang kausapin muna para malaman ang kanyang concern, para maiwasan ng resistance? So kung magkakaroon ng resistance sa church planting, sana, uh, pigilin muna, sana. So isang posibleng tanong. Or last, number four, papaano kaya pwede natin gamitin ang kanyang energy para makatulong sa ating vision ng church multiplication? So maganda sana itong taong negatibo, ibabaliktad yung energy niya para magiging kalaban, magiging katulong sana. Paano kaya? O oh, yan ang pwedeng pag-usapan sa coaching appointment. So yan ang ilan na uh, posibleng tanong dungko sa ministry na pwedeng gamitin. Okay? Ano pa ang iba pang tanong? Pwede po ba sa inyong group of two or three mag-brainstorming kayo? Ano ang iba pang posibleng tanong dungko sa the ministry, especially dungko sa imparting vision na pwede niyong gamitin this month? Sige po, mag-brainstorming for uh, five minutes po. Sige po. Please pause the video for five minutes. Okay, time's up po. Pwede po ba? Bawa grupo, ganoon din, mag-share kayo ng isang tanong tungkol sa ministry na maaari natin gamitin. Sige po, pwede na po ba? Please pause the video for two minutes for reporting. Okay, dadako na po tayo sa ating action planning. Action plan. Sabi po dito sa ating notes, Of all the possible coaching questions you have heard about a party vision, which will you actually use at your first coaching appointment? So galing sa yung idea ko, yung idea ninyo, yung brainstorming, iba pang idea, sa lahat ng mga tanong na yan, tungkol sa party vision, alin ang talagang gagamitin sa first coaching appointment nyo? Pwede ba? Isulat nyo, mag-action plan. Just take about two minutes para planuhin nyo. Sige po. Please pause the video for two minutes. Okay. Halos handa na ang agenda for first coaching appointment. Meron questions about the personal life of the church planter, the team leader, and meron din questions about imparting vision. So halos handa na yung agenda niyo. Ngayon, yung agenda na yan, tatapusin niyo talaga, tapos ang assignment ay, gumawa ng tatlong kopya. Tapos sa next coaches upgrade natin in one month from today, bawat isang coach magdadala ng tatlong kopya. Tapos yung tatlong kopya, i-distribute sa ibang coach at pag-usapan natin, mag-sharing tayo tungkol sa agenda niyo. Okay? So yun po ang ating assignment. Mapalad ang team leader niyo dahil meron siyang isang coach kagaya mo. Ang karamihan ng church planters or team leaders, uh, wala silang ganyan. Kaya ang karamihan magiging discouraged, babaksak, ni matutuloy. Pero dyan kayo para magbigay ng patuloy na encouragement, mga tanong para palawakin ang kanyang kaisipan, magbibigay ng insights. Nandyan kayo, malaking bagay. At dahil sa inyo, mas maraming church ay papatayo. Mas marami. Kung wala kayo, maraming church planting projects na ito ay hindi matutuloy. Pero dahil nandyan kayo, maraming matutuloy, maraming matatapos, at kagaya ng nakita natin kanina, maraming magpupuri sa Panginoon. So marami pong salamat sa inyong bahagi sa ating bayanihan church planting. Napakalaki ng role niyo. Gusto ko kayong ipanalangin. Malangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa buhay ng bawat isang coach. Idinadalangin po namin, gamitin mo po ang bawat isa para maging napakalaking tulong sa kanilang team leader. Bigyan mo po sila ng pagtsatsaga, insights, karunungan, magandang relasyon sa team leader, at malaking bunga. Naway pagkalipas ang isang taon, Itong coach lumago din bilang isang manggagawa at magiging lalong kagamit-gamit sa iyong kaharian. 
Tulungan mo po siya, Panginoon. Puspusin mo po siya sa Espiritu Santo. Gamitin mo po siya para sa iyong kalawalhatian. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa.